alfa na omega tazama sasa baba tunakwenda kujifunza neno lako tunaomba ukae katikati yetu ponya ndoa zetu ponya watoto wetu ponya taifa letu ponya kanisa lako tunaomba katika jina lako Yesu amen somo lilokuwa likisema msingi imara wa familia msingi imara wa familia tuliona kwamba familia ni muunganiko wa watu ambao ni baba mama na watoto pia lakini ili familia hii iweze kuwa na huo muunganiko inabidi kumuhusisha Kristo Alpha na Omega tawala hiyo familia. Lakini pia inajengwa kwenye msingi imara kwenye lile jiwe la pembeni ambalo ndio Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ndoa yoyote ambayo ikijengwa katika huo msingi ndoa itakuwa thabiti na itakuwa ndoa ambayo ni nzuri. Lakini pia tuliona kwamba kama ndoa kumekengeuka lazima aweko mtu wa kusimama wa kuweza kuponya hiyo ndoa na tukaona tukasoma katika kitabu cha Ezekiel 22 ndipo tukaona kwamba Bwana anatafuta mtu ambaye atakayesimama mtu huyo ni mimi na wewe atakayesimama kwa ajili ya kuponya hiyo ndoa lakini tukaona kwamba katika kitabu cha Zakaria moja mstari wa tatu kwa sababu ya dhambi ndoa zi, ndoa zimeanguka ndoa zimekuwa ni shida basi tukaambiwa kwamba nirudieni mimi nami nitawarudia siku hii ya leo tutakuwa na somo linalosema kwamba usitafute mwenzi kwa sababu unatafuta sana nitajikita na vijana kijana wa kike na kijana wa kiume anayekwenda kutafuta mwenzi kwa sababu tunaona kwamba ili utafute mwenzi lazima ujenge kwenye ngome ambayo ni imara pepo dhuluba mafuliko yanapokuja utabaki kusimama au hiyo ndoa itabaki kusimama sasa tuone ili uweze kusimama ni vitu gani na vigezo gani ambavyo kijana wa kike kijana wa kiume anatakiwa kuvizingatia ili awe na nyumba salama, nyumba yenye mafanikio, nyumba ya baraka, nyumba ya makimbilio, nyumba ambayo itamtukuza Mungu katika roho na kweli. Unajua wakati mwingine vijana mmekuwa na changamoto nyingi kama ambavyo pia jana tumegusia. Kuna watu ambao wanaona tu. Akishaona anachanganyikiwa kwa sababu ameona binti ana miguu mizuri kwa sababu ameona na macho mazuri, kwa sababu ameona na umbo la nane, kwa sababu anatoka familia fulani, sasa anaona nikipata hapo mwenzi mambo yatakuwa mazuri. Lakini lazima tuangalie na kufanya upembuzi ya kinifu. Ni yupi atakayeweza kukaa katika ndoa? Ni yupi atakayeweza kusimama? Na hasa kijana wa kiume natakiwa uwe makini zaidi na zaidi unapo unapotafuta mwenzi unapotafuta mwenzi ni kama vile unapotafuta dhahabu dhahabu unapotafuta dhahabu unakuwa na kazi kubwa unaona wachimbaji wa dhahabu wanaingia mpaka ardhi chini ya ardhi wanakwenda kabisa chini ya ardhi kupata dhahabu lakini dhahabu hiyo pia wakiipata hawaiachi hivyo hivyo dhahabu inasafishwa tena inasafishwa kwa moto ili ifae kuwa dhahabu safi ndipo inapoweza kuingizwa sokoni ndipo vile kijana wa kiume au pia kijana wa kike lakini nguvu nyingi itakuwa kwa kijana wa kiume anatafuta dhahabu yule mwenzi utakayempata atakuwa ni dhahabu atakuwa ni dhahabu ndani ya nyumba yako atakuwa ni dhahabu katika kanisa atakuwa ni dhahabu katika ukoo atakuwa ni dhahabu kwa taifa lako atakuwa ni dhahabu mahali popote utakapokuwa sasa hiyo dhahabu unaipataje kuna vigezo ambavyo inabidi uvizingatie ili uweze kupata dhahabu maana neno la Mungu linatuambia 
apataye mke apata kitu chema apataye mke apata kitu chema kwa hiyo lazima utafute hicho kitu chema unakipataje unapotafuta lazima uwe makini sana 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 lakini tutajifunza katika kitabu cha litamfanyia mtu wa kufanana naye kwa hiyo bwana mwenyewe anatufanyia mtu wa kufanyaje wa kufanana naye jinsi Mungu anavyotaka kwa maelekezo yake ni binti mcha Mungu au kijana mcha Mungu sasa basi yako mambo ya kuzingatia tusikurupuke tu vijana msikurupuke kwa sababu kwa sababu zako kwa sababu ya hisia zako unavyoona kwamba hapa nadhani nitafanikiwa badala ya kufanikiwa badala ya kupata dhahabu safi unaweza kupata chuma chenye kutu chuma kavu unadhani umeleta dhahabu kumbe umeleta chuma cha kavu katika familia katika ndoa ndani ya nyumba kama umeleta chuma cha kavu kitu kichakavu kwa ni kinafaa kwa matumizi hakifai utaanza tena uanze kuangaika ukisafishe inakuchukua muda jioni ya leo ninawaletea sifa ambazo zinazotakiwa kijana kuweza kupata mwenzi atakayemfaa katika maisha yake cha kwanza kabisa lazima uzingatie umri herufi hizi zipo ambazo nimeziweka kwenye kwamba itakuwa na sifa ya a b c alafu T R A A B C alafu T R A A inasimama badala ya age yani umri unaangalia age yako na yule mwezi wako unayetaka kuwa naye sio wewe mwanaume una miaka 45 binti ana miaka 18 ina maana utakuwa umemuonea huyo binti kama mkikubaliana kuoana yule binti kwa sababu uwezo wake utakuwa chini sana wewe kijana au wewe baba utakuwa umemuonea kwa hiyo lazima tuangalie umri yule mtu ambaye utakaye endana naye maana baada ya muda mfupi wanawake tuna tabia nyingi tuna tabia sana ya kufanyaje ya kuzeeka haraka na hasa kwa watu wale ambao wafanye mazoezi mimi nafanya mazoezi ndio maana mnaona mwili wangu huko hivi kila siku miaka yote niko hivi hivi huwa sibadiliki kwa hiyo nawashauri vijana unapotafuta mwenzi tafuta mwenzi yule angalia hata maumbile yake uendane naye we mwenyewe ujisikie kwamba ninapotembea je tutatofautiana sana wakati mwingine vijana kwa sababu ya hali na kuangalia bila kufanya upembuzi ya kinifu anatafuta mtu ambaye ni mkubwa Yaani mchumba wake ni mkubwa sana. Ana umri mkubwa. Binti ana miaka 35, kijana ana miaka 25. Hivi mtaendana. Baada ya muda mfupi, yule mama ataonekana kuwa bibi. Wakikuuliza je, huyu ndio mke wako? Unaanza kukuna kichwa. Hapana, lazima tuangalie umri ili muweze kuendana hata ukiwa umezaa watoto wako, hata ukiwa na wajukuu, utabaki kuwa hivyo hivyo na herufi ya pili ambaye ni B ABC alafu TRA ABC alafu TRA B inasimama badala ya beauty lazima pia uangalie uzuri uzuri wa mchumba wako uzuri wa binti unayetaka kumchumbia kwa sababu kila mmoja anazo anazo sifa anazo kuwa anahitaji anapotafuta mwenzi wake na hasa vijana wa kiume mara nyingi lazima utafute yule ni yupi ambaye nitakaye ndana naye ambaye nitakaye ongozana naye kwenda kanisani ambaye nitakaye ongozana naye kwenda mahali tofauti lakini sio sasa unaogopa mtu akikuuliza je huyu ni mke wako unaanza kukuna kichwa lazima uangalie pia hata kama umetafutiwa hata sontewa 
angalia upendo huvumilia hauoni mabaya upendo unabeba kila kitu upendo unathamini kwa hiyo hiyo tabia yako inafanya ina kijana aweze kuja kufanyaje kukuchumbia wewe binti kwa hiyo wewe binti wa ki, kijana wa kiume lazima utafute yule binti ambaye ana sifa hizo zinazofaa mwenye tabia njema mwenye tabia nzuri wako mabinti wana tabia nzuri sana wanaonekana hata kwa kwa mwendo wao hata kwa mavazi yao hata kwa usemi wao yani tabia zao wanakuwa na tabia njema kwa hiyo lazima kijana ujikite sana kuangalia je ni binti yupi mwenye tabia njema lakini na wewe binti wa kike angali, kijana wa kike angalia pia huyu kijana anayonichumbia je tabia yake ikoje je ni mcha Mungu je anapenda watu anashirikia naje na watu hapo kwenye tabia tabia ndio shida maana unaweza ukadhani kwamba una dhahabu lakini kumbe ukapata nini chuma chakavu hakuna mtu anayetaka kitu kichakavu kila mtu anataka kitu kizuri kila mtu anataka dhahabu tafutwa kwa hali na mali lakini baada ya kumaliza hizo herufi a b c tunakwenda sasa kwenye t r a t inasimama kama tribe ni wakabila gani ni wa jamaa gani ni wa taifa gani huyu anatoka tusiangalie tu mara nyingi wataalamu wanapendekeza kwamba mkiwa mnaongea lugha moja pia inapendeza sana mara nyingine kwa sababu watu watoka mataifa mbalimbali kabila mbalimbali jamii mbalimbali sasa kwa mfano mimi kabila yangu ninapotaka kumpa mtu kitu au ninaposalimia lazima nipige magoti tena paka kwa kwenda chini lakini sasa kuna kabila jingine yeye hawezi kupiga magoti ni utamaduni wake au ni utamaduni wao hawezi kupiga magoti sasa hiyo inaleta shida kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatofautiana hata katika ulaji kuna watu wanakula viula wanakula nyoka kuna watu wanakula mbwa ni tabia yao ya kabila lake lazima uangalie je huyu je tunaendana ili kabila linaloenda kuoa ni safi je wana nguvu je ni wacha Mungu ili kabila nalo liendea tusiende tu kwa sababu tumeona binti yupo au kijana yupo kwa sababu ya mambo yetu kwa sababu ya interest zetu kwa sababu tunasema tu ngoja sasa niende nifanyeje niende nikachumbie hapana lazima tuzingatie hayo mambo yatakayotusaidia katika safari ya kuongoza familia yetu anaabudu Mungu yupi maana kuna watu wengine wanaabudu miungu mingine na wewe labda kijana unamwabudu Mungu aliye hai alafu kijana unapoambiwa unasema kwamba mimi nitambadilisha uwezi kumbadilisha mtu hujamuumba wewe haiwezekani kwa hiyo lazima uangalie huyu mtu anaabudu wapi ni vyema kuchumbia mtu yule unayeabudu naye pamoja dhehebu au dini ni zote ni sawa ukienda pembeni mkiwa na watoto mkibalikiwa kupata watoto mtawapeleka kuabudu wapi ni Mungu yupi mtakayesimama naye ni wapi mtakapotoa zaka na sadaka watoto wenu mtawafundisha kwa namna gani yapasa kuabudu mahali pamoja na watoto wakiulizwa mnaabudu wapi atakwambia tunaabudu katika kanisa la Adventist wa Sabato lakini mama anakwenda msikitini baba anakwenda kanisani watoto watatangatanga watoto kutakuwa kuna mgawanyiko lakini pia mpasuko katika familia watoto wengine watakuwa anakwambia mimi na imani ya baba mwingine na imani ya mama hivyo vitu haviwezekani na uwezi kujua mwenzako anatoa wapi sadaka kwa sababu mnatofautiana 
yeye anaweza kuwa anaabudu miungu mingine wewe unamwabudu Mungu aliye hai ambaye ni alfa na omega sasa hapo kutakuwa kuna shida na kuwa kuna changamoto changamoto haziwezi kuisha ndani ya ndoa ndani ya familia kwa sababu mwingine yuko huku mwingine huku yatupasa kutafuta wenzi ambao tutakaa pamoja pepo zikipiga dhoruba zikipiga mafuliko yakitokea tutasimama wote pamoja kwenye mwamba imara ambao ni Yesu Kristo ambaye pia ni jiwe la pembeni ambaye pia ni alfa na omega na mnavyokuanza kwa sababu wote mko sawa mnaabudu mahali pamoja vitu vyenu mtavifanya mahali pamoja mtapanga mipangilio yote kwa pamoja mtasema zaka tunatoa mahali pamoja sadaka tunatoa mahali pamoja na watoto mtajua jinsi ya kuwalea kwa sababu neno linatuambia mle mtoto katika njia ya mpasayo nayo hataiacha. Kwa hiyo lazima baba, mama usimame kwa ajili ya familia yako. Lakini pia la, tusim, tusimame baadaye ile ability, uwezo, ana uwezo gani? A ile ya mwisho, T R A. A ability ana uwezo gani? Waku, awe mtu wa kuwa mpembuzi awe na akili ya kufanya upembuzi akinifu upembuzi wa mambo mbalimbali mbali. unaweza kuoa mwanamke ambaye hana uwezo wa kufanya upembuzi akinifu mahali fulani mtu alikuwa na pesa alipofanikiwa kupata fedha yule mama anatoka nje anaenda kuambia watu mume wangu amepata fedha nyingi changamoto ikitokea katika familia ni mlopokaji aweze kusimama na jambo kwa hiyo uangalie mwenzi wako unayetafuta awe na uwezo awe na akili aweze, aweze kupambanua mambo katika weledi wake awe mtu wa kufaa wakati wowote na mahali popote hizo ni sifa ambazo binti au kijana anatakiwa kuwa nazo ukiwa na hizi sifa wewe kijana unayetafuta mwenzi ambaye ni dhahabu itapendeza sana kupata mwenye sifa za namna hiyo. Kwa hiyo lazima tusimamie mahali hapo. Kama wa Kristo lazima tusimamie mahali hapo tuweze kupata wenzi wanaofaa katika maisha yetu. Lengo ni kujenga nyumba ni kurudisha mahali palipobomoka ili tuweze kusimama ndio maana vijana lazima tuwajengee uwezo kwa ajili ya kupata wenzi watakaowasaidia katika maisha yenu. Bwana awabariki sana mnapoendelea na vipindi vingine tuombe. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Asante kwa neno la jioni ya leo. Tusaidie baba kwa ajili ya vijana wetu wakaweze kupata wenze watakaowasaidia katika maisha yao. Ndivyo tunavyokusi na kuomba ni katika jina lako Yesu. Amen. Ndam hivyo ndivyo tunavyozidi kubarikiwa Nundu Net Event 2023. Uh, Ndam na hiyo tumezidi kubarikiwa na somo la afya kutoka kwa Elizabeth Mkama ambaye ni daktari katika masuala ya afya kwa wengi ambao mnaweza mkafuatilia bila shaka uh, unaweza kujifunza mambo mengi zaidi tumeona hata zile herufi ambazo amezitaja uh, ABC kuangalia umri kuangalia urembo sio kuchagua tu eti kwa sababu ni mzuri uh, kwa sababu eti ana tabia nzuri unashindwa kuangalia urembo urembo pia ni kitu cha muhimu zaidi kwa unapotazama mwenza lazima uangalie sura na ambavyo ametuambia mtaalamu wa afya tukushukuru wewe ambaye umezidi kutufuatilia kupitia Matendo Media lakini pia kupitia Hope Media sauti Nyanza lakini bila kukusahau wewe ambaye umezidi kutufuatilia kupitia Hope Media NGBF lakini Uh, bila kusahau pia Ilemela English Media ambao hawa pia wamedhamini mahubiri ama mkutano huu wa Nondo Net event na hivi sasa tunakwenda katika somo la afya kujifunza namna ya kuweza kusimamia vyema afya zetu karibu uweze kubarikiwa jina langu ni Zefania Lucas niko naye pia Grace Emmanuel barikiwa
kazi gani tunaweza tukarejesha afya zetu haleluya kabla tujaendelea tufumbe macho tuombe baba mwema mtakatifu uishema ni pajio mbinguni tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kutuacha tu hai mpaka wakati mwingine lako litukuzwe tunapokwenda kujifunza ni jinsi gani tunaweza kutembea kwa haki yako tukiitendea mili yetu haki tunakusii tufundishe tuelekeze na mwisho wa wakati jina lako likainuliwe juu ni katika jina mwanao Yesu tunaomba na kukutumainia amen haleluya tumekuwa na mfululizo uh, wa vipindi mbalimbali mbali, ambavyo vimejikita katika kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukatendea miili yetu haki Kumbuka moto wa mikutano yetu ni takwenda kwa haki ya Mungu. Na haiwezekani kwenda kwa haki ya Mungu wakati ukiutendea kiana, ukitendea ndivyo isivyo mwili wako. Jana tuliangalia ni jinsi gani tunaweza kufanya uwekezaji mdogo mdogo katika mili yetu kwa kutumia mazoezi. Ninafahamu kwamba wengi mmekuwa mkitufuatilia majumbani na makanisani na leo tena tunakwenda kujifunza ni jinsi gani tunaweza kwenda kwa haki ya Mungu tukiitendea miili yetu haki unajua ili uwe na afya njema imekupasa kuitendea mwili wako haki nakumbuka unaambiwa mpende jirani yako kama nafsi hivi unaweza ukaipenda uka, 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 uka nafsi yako ukiinyima haki yake hiyo haiwezekani. Kwa leo tutakwenda kuangalia jinsi gani ambavyo maji ni muhimu sana katika uwekezaji wako katika afya. Wengi tumekuwa tukinywa maji. Lakini hatujui umuhimu wa maji. Lakini wengine tumekuwa hatunywi maji. Na hata rafiki yangu mmoja tulikuwa tumekaa naye alipopewa maji akasema haka ndiko nimeanza kunywa leo sijanywa maji kabisa na mimi nikamshtua nikamwambia ili kupasa huo umeshakunywa vya aina hiyo saba kwa kumbe tumekuwa tukinyonga mili yetu tumekuwa tukinyima haki mili yetu na kama tukinyima haki mili yetu haiwezekani kuenenda kwa haki ya Mungu haleluya maji ni kimiminika kati Mungu anaumba ulimwengu Biblia inasema roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi vya uso wa ma Mungu alijua umuhimu wa maji ndio maana maji alianza Naomba dichangia na nyinyi nishie na nyinyi kweli chache zinazohusu maji Kwanza kumbuka Asilimia sitini hadi sabini ya mili ya mili yetu mwili wako na wakwangu ni maji Lakini kweli nyingine ni kwamba Unapopoteza maji ya mwili wako kwa asilimia nne tu Unakwenda katika ile hali inaoitwa upungufu wa maji au dehydration Na upungufu wa maji huu umfanya mtu kutokuwa katika hali nzuri mwili kuuma kichwa kuuma kizunguzungu na mengine mengi lakini kingine ni kwamba unapopoteza maji ya mwili wako kwa asilimia tano inaweza ikapelekea wewe kufa kupoteza maisha lakini kingine ni kwamba kweli nyingine ni kwamba mtu anaweza akaishi kwa mwezi mmoja bila chakula lakini hawezi kuishi bila maji kwa siku tatu. Na kwa kusema hayo hii inaonyesha waziwazi jinsi gani maji ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Nini kazi ya maji katika maisha yetu? Kwanza maji hutumika kama rishe unapokunywa maji maji yanasaidia mwili kupata madini fulani fulani na madini ya sodium 
kuna madini ya chloride na mengine mengi lakini maji haya haya yanatumika kuhakikisha chakula kilicho katika mwili wako kinasafirishwa yaweza kuwa protein yaweza kuwa wanga na mengine mengi kwa hiyo unapokunywa maji unajihakikishia uwezo wa mwili wako kusafirisha chakula katika mwili wako lakini kingine unapokunywa maji unaharalisha upozwaji wa mwili mtaalamu anasema stemo regulation na maji haya yanafanyaje katika kupoza mwili unapotokwa jasho mwili unapoteza joto lakini jasho hili limetengenezwa kwa maji na chumvi chumvi kwa maji ni muhimu lakini maji husaidia kuzuia mitikisiko mwilini kuna sehemu fulani za mili yetu ambazo hazihitaji mitikisiko kwa maji husaidia na sehemu hizi moja ni ubongo unaweza kaanguka kutoka sehemu ndefu mpaka chini bila kuumia ni kwa sababu maji yako katika ubongo kwa hiyo yanasaidia ubongo usiumie kwa lugha ya kitaalamu wanasema cushion effect lakini maji haya pia husaidia ugwe mgongo usiumie lakini kwa wale wakina mama zetu wanapokuwa wajawazito maji katika nyumba ya uzazi yanamsaidia mtoto sababisha figo hizi kupotea lakini pia maji huondoa kiu maji huondoa kiu maji husaidia umengenywaji wa chakula na mwisho lakini sio kwa muhimu kumbuka binadamu ana damu binadamu ana damu damu ambayo hutembea katika mishipa ya damu kuna mishipa inayopitisha damu safi na mishipa inayopitisha damu chafu ili damu hii iweze kusafiri vizuri inatakiwa kuwa nyepesi kwa hiyo maji haya yanasaidia hii damu kuwa nyepesi na hivyo kusafiri vizuri katika mishipa ya damu unapokosa maji unapopungukiwa maji damu hii inakuwa nzito na inapokuwa nzito inashindwa kutembea vizuri katika mishipa hii inatembea taratibu na hivyo inaweza ikasababisha damu hii kuganda ndio maana utasikia mtu amepata kiharusi mtu amepata shambulio la moyo na mengine mengi kwa nini basi tuna tunaemizana kutambua umuhimu wa maji kwa nini tunaemizana kunywa maji kwa sababu Mungu alivyotuumba kuna njia mbalimbali ambazo mwili unapoteza maji yake. Njia hizi zimegawanyika. Njia zingine ni zile ambazo tunaona kwa macho, lakini zingine hatuwezi tukaona. Rafiki zangu waimbaji wamekuwa kiimba kwa nguvu. Wanapokuwa kiimba kwa nguvu wanapoteza maji. Lakini wao bila kujua. Na hii inaitwa insensible water loss. Yaani wewe bila kujua unapoteza maji. Unaweza kupoteza kwenye ngozi. Unaweza kupoteza kutoka kwenye mapafu kwa kuongea. Ndio maana kama ni kipindi cha baridi, unapokuwa sehemu ambapo kuna baridi, mtu akiongea utaona mvuke unatoka ndani. Hapo anapoteza maji. Hapo anapoteza maji. Lakini pia tunapoteza maji kwa kutokwa na jasho. Tunapoteza maji kwa kutokwa na jasho. Tunapotezwa tunapoteza maji tunapokuwa tumeenda kujisaidia kinyesi lakini pia tunapoteza maji tunapokojoa mkojo na hii inategemea na wewe uko katika hali gani waweza ukawa katika hali ya mazoezi ya kupindukia 
au umetulia unapokuwa umetulia unapoteza maji bila kujua mililita 350 lakini pia unapoteza maji bila kujua katika mapafu mililita 350 unapoteza maji kwa kutokwa jasho mililita 100 na unapoteza maji kwa kupitia kinyesi mililita 100 lakini pia unapoteza maji katika mkojo mililita moja na nne. Na unapokuwa unafanya mazoezi unapoteza mililita hamsini bila kujua katika ngozi. Lakini unapoteza mililita hamsini kupitia mapafu. Kumbuka unapokuwa unakimbia unapumua kwa nguvu unapoteza maji. Lakini pia unapoteza maji mililita elf tano mililita elf tano kwa kutokwa na jasho mililita mia moja kupitia kinyesi na mililita mia tano kupitia mkojo kwa mtu huyo anayefanya mazoezi anatokwa na jasho sana kwa hiyo anapoteza lakini anapokwenda kukojoa atakojoa mkojo kidogo ambao wenye rangi ya njano iliyoiva sana kwa utakuta kwamba mtu ambaye yuko katika mazoezi atapoteza mililita sita na sita za maji kupitia njia hizo. Lakini huyo ambaye yupo tu nyumbani amekaa atapoteza mililita mbili na tatu za maji kwa njia hizo ambazo nimetaja hapo juu. Hivyo utakubaliana na mimi kwamba ni muhimu kunywa maji ili kurudishia yale maji aliyopotea ili kurudishia yale maji aliyopotea kwa jinsi ambavyo wewe hujui au unajua nini kinatokea wakati ambapo mtu anapoteza maji nilisema anapata kitu kinaitwa dehydration upotevu wa maji mwilini na kinapotokea hiki upungufu mtu huyu hatapata jasho hatoki na jasho mkojo wake unakuwa kiasi kidogo lakini mkali sana na wengi wanajaribiwa kusema wana UTI kumbe hawana UTI ni vile tu mkojo unaotengenezwa na mwili sasa mwili unapambana kuhakikisha maji hayapungui zaidi kwa hiyo mkojo unatoka na chumvi nyingi kama vile ambavyo unapokuwa unaingiliwa na, na chozi au unaingiliwa na jasho katika macho yako jinsi ambavyo macho yanaumia ndivyo ilivyo njia za mkojo zinapata chumvi nyingi na hivyo unapata maumivu na wengi husema nina UTI. Na unapokwenda katika sehemu za kutolea huduma za afya watakwambia una UTI na watakupa dawa. Sababu dunia ime imeumbwa ime na watu wengi na wengi sio waaminifu watakupa dawa. Kume ni wewe mwenyewe umeshindwa kunywa maji. Lakini kingine anasema damu inakuwa nzito na hivyo kupelekea mtu huyu kuwa katika hatari ya kupata kiharusi au shambulio la moyo. Na kingine ni kuwa na kizunguzungu na kuumwa na kichwa. Kuwa na kizunguzungu na kuumwa na kichwa. Habari njema ni hii. Mala nyingi wazee wengi hawanywi maji. Hawanywi maji katika jina la kwamba hayana ladha hawanyi maji kwa sababu anasema hayana ladha lakini hatari kubwa ni hii wazee wengi kwa sababu ya maumbile yao makubwa wanapoteza maji kiasi kikubwa ukilinganisha na vijana na watoto wadogo kwa wazee wengi sana wamepata shida za kulazwa katika hospitali eti tu kwa sababu hawanyi maji ombi langu ni kwamba wewe mzee ulipo hakikisha yao yana ladha au hayana ladha kunywa maji yao yana ladha yao yasiyo na ladha kunywa maji lakini kwa wale wenzangu ambao wanahudumia wazee ukiona mzee wako hanywi maji hakikisha unatengeneza kambinu hivi ili yale maji yao yana ladha ili huyo mzee anywe maji asipatwe na madhara ya kupungukiwa na maji sasa nimeongea sana kuhusu maji tunahitaji tunywe maji kiasi gani wewe mtu mzima imekupasa kunywa maji 
nukta tatu nukta saba kwa siku huyu ni wa kiume au mwanaume anatakiwa anywe maji lita tatu pointi saba kwa siku na haya anatakiwa asianywe kwa wakati mmoja anywe kidogo kidogo anywe kidogo kidogo kwa siku nzima na mama pia anatakiwa anywe maji lita 2.7 kwa siku nzima na haya nayo anywe kidogo kidogo sio kwa kwa mara moja nitatambuaje kwamba nimekunywa maji ya kutosha langi ya mkojo inaweza kukwambia unahitaji kunywa maji unapokuwa unakojoa mkojo mweupe usio kuwa na rangi hii inaonyesha afya yako ni njema na umekunywa maji ya kutosha unapokojoa mkojo wa njano pia hii nayo inaonyesha afya yako ni njema na umekunywa maji ya kutosha sio mbaya sana lakini pale ambapo unakojoa mkojo wa njano iliyoiva sana jitafakari unahitaji kunywa maji ya kutosha unahitaji kunywa maji ya kutosha mtu mmoja aka akasikika akisema ukinywa maji mengi sana utapata shida ukinywa maji mengi sana utapata shida na hata watu wengine wakaogopa kunywa maji usiogope kinachotakiwa hapa ni kunywa maji haya kwa muda mrefu sio kwa wakati mmoja ukinywa maji mengi lita tatu hadi lita nne kwa haraka kinachotokea figo zako zitashindwa kuhimili yale maji na maji haya yatasababisha damu yako kuwa nyepesi zaidi na madini ya sodium yakapungua na hii inaweza ikapelekea matatizo makubwa katika ubongo wako na matatizo makubwa katika afya yako Mungu akubariki sana unapopanga kuwekeza katika afya kupitia kunywa maji safi na salama chemsha maji yako ya kutosha mama akikisha nyumba yako ina maji ya kutosha nyumba nyingi ukiingia hawana maji Atakwambia ndio tumemaliza kuchemsha maji ni muhimu hakikisha familia yako unaipa maji ya kutosha safi na salama Mungu akubariki sana karibu kwa kipindi kingine Mkutano bwana ni mwema wakati wote wangapi wanaendelea kubarikiwa mtazamaji pia msikilizaji hilo lilikuwa ni somo la afya ambalo limetusisitiza kuhusu kutumia maji wewe unatumia maji kiasi gani kwa siku nzima au mpaka uandikwe na daktari uh, praise team watakuwa hapa kwa ajili ya umbo mkuu mkutano na kwa ya vijana nundu watakuwa hapa kwa ajili ya kumkaribisha ambaye ametuweka hapa lakini pia ni mkufunzi wa mahubiri haya ambaye ni mchungaji PC Adam atakuwa hapa jina langu ni Grace Imani endelea kufuatilia matangazo
Bwana wetu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Bwana ni mwema na wakati wote tumsifu Yesu Kristo Wassalamu alaikum Mapendo Nundu Net Event 2023 Nundu Net Event 2023 Nundu net event 2023 Haleluya Basi tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote vilivyoendelea kuanzia kipindi cha kaya na familia kipindi cha afya jamani jina la Bwana litukuzwe sana Na pia tunawashukuru wanakwaya kwa nyimbo nzuri walizotuimbia jina la Bwana litukuzwe na Bwana wabariki sana Niwakaribishe tena kwenye mifululizo ya vipindi vyetu vya nitakwenda kwa haki ya Mungu. I will go by the righteousness of God. Kwa hiyo tutaendelea na leo kama ilivyokuwa jana tuliangalia anguko la mwanadamu sehemu ya kwanza na leo tutaendelea na anguko la mwanadamu sehemu ya pili. Sasa nikukaribishe uweze kunifuatilia. Tuwashukuru watu wa media yetu Matendo Media na wale wote wanaotufuatilia e, kwa njia ya YouTube channels za Matendo Media na Hope Channel SNC Mungu awabariki sana. Hivyo niwakaribishe nyote tufunue kitabu chetu cha mwanzo. Leo tutaanza na mwanzo moja, ishirini na sita Mwanzo moja, ishirini na sita ndio litakuwa fungu letu tutakalo anza nalo e, jioni ya leo. Hivyo basi niwakaribishe wote msomaji wetu soma mwanzo moja ishirini na sita Mwanzo moja ishirini na sita Mwanzo moja ishirini na sita Ndiyo Mungu akasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na ndege wa angani na wanyama na wanyama asante na asante. Yote pia asante Sasa jana tumeangalia anguko la mwanadamu Biblia ikasema ya kwamba e, na nyoka akamdanganya mwanamke akamwambia ati Mungu aliwaambia matunda ya mti e, msile matunda ya mti wakatikati ya bustani hawa akasema sio tu tusile Mungu amesema mpaka tusiaguse lakini tukaangalia yote na vazi la haki alizozaliwa nalo mwanadamu sasa leo tutaangalia kuanzia mwanzo wa uumbaji na mpaka kwenye hilo anguko niliwaambia jana ya kwamba mwanadamu mzuri mbele za Mungu aliye hai ni yule asikiae sauti ya nani ya, ya Mungu nikamwambia kuna sauti nyingi sana duniani dunia imezungukwa na sauti nyingi za kutisha e, wengine wanapotaka kufanya maamuzi ya kuoa mama alikuwa anazungumza hapa sauti zinakuja nyingi nyingi sasa mama nikupe tu taarifa wengine ukinunua suti tatu tu unawaza ndoa Unaona kabisa mbona nafanana kama baba wa familia. Kumbe suti ndio zimekutuma. Lakini mwingine tu akipatisha akapata baisikeli tu kwa watu wa vijijini amepata baisikeli yake nzuri, ana uhakika wa kutoka na kurudi nyumbani, anaona amefaa kuwa baba wa familia. Kumbe kuna vingi bado anapungukiwa. Hivyo basi tunashukuru Mungu ninawakaribisha leo tujifunze kusikiliza sauti ya Mungu aliye hai. Wakati mwingine unaweza ukaisi vitu vyote umekamilika umekamilika kila kitu unacho na niliwaambia jana unaweza mpaka ukakamilika na ukatenda mpaka mema lakini jema lolote nje ya sauti ya Mungu hilo silo jema silo jema kwa hiyo lazima usikie sauti ya Mungu inakuagiza mwanzo moja ishina sita Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu let us make man in our own image Mungu akaongea na tumfanye mtu kwa mfano wetu wakatawale samaki wa baharini na vitu vingine vyote utawala ukatangazwa kwa mwanadamu. Sasa ninaomba kabla tujaenda kwenye maamuzi ya kuchagua na kutenda kwa haki ya Mungu, nizungumzie swala dogo sana na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema na shetani jana akamdanganya mwanadamu akamwambia hakika ukila matunda ya mti huu utafanana na nani na Mungu jambo ambalo naweza niseme niliwahi kuwa na mwanazuoni mmoja 
alikuwa amesoma sana Biblia na amesoma habari hizi e, za maandiko matakatifu alichokisema sio kibaya alitamka kauli ifuatayo alisema alichowaambia shetani Adam na Hawa aliwaambia ukweli ambao haukupaswa kusemwa hidden truth tunaita ya kwamba swala la kufanana na Mungu lilikuwa sio uongo ni kweli lakini ule ukweli haukupaswa kusemwa huyo profesa akajaribu kusema maneno hayo ya kwamba shetani akudanganya aliwaambia ukweli Adamu ukila matunda ya mti huu utafanana na nani na Mungu na mimi ninayesoma righteousness na so faith nataka nikwambie leo alichokisema ibilisi kwa Adamu kumwambia ya kwamba Adam ukila matunda ya mti huo utafanana na Mungu ni sahihi kabisa kwa muktadha ufuatao ni kwamba shetani anamwambia Adam ukila matunda ya mti huu kwa sababu umezaliwa na vazi la haki ya Mungu wewe unamtegemea Mungu kwa kila jambo maana yake ukila matunda ya mti huu utafanana na Mungu kama alivyo yeye ni Mungu anayetegemewa Mungu anayejitegemea kwa hiyo na wewe Adam utakuwa unajitegemea kama Mungu alivyo na wewe utakuwa maana yake hutaitegemea haki ya Mungu utaitegemea haki ya Adam no walionielewa nipungie mkono kwa hiyo sasa hivi ulikuwa unakwenda kanisani Adam unapiga magoti unasema baba nisaidie natamani kusonga mbele katika imani sasa hivi Adamu hautakuwa mtumwa tena. Utakuwa wewe unajitegemea, unaamua unalotaka. Na ndio maana kama mnasoma Biblia, Biblia inasema ya kwamba kabla hawajaanguka dhambini, walikuwa uchi wasioneane haya. They were naked without being ashamed. Kwa nini? Lakini sasa hivi kwa sababu gani? Wa uchi hawaoneani haya kwa sababu kuna vazi la haki ya Kristo wamevikwa hawawezi kuona jema hawawezi kuona baya wenyewe wanaona wamevikwa haki ni watu wanaowaza mema lakini baada ya kula lile tunda wakaanza kuona ah Mungu alivyotuumba kuna mahali yamekosea sisi hatuna nguo lazima tuvae nguo maana mwanadamu tayari ameshajitengenezea haki a righteousness of humans tayari mwanadamu huyo anajitegemea akaanza kuona amna mbona niko uchi lakini mwanzoni kipindi anavazi la haki ya Kristo hakuwahi kuona kama yuko uchi hivyo ndivyo ninawaambia leo nataka niwaambie washiriki wa nundu na wale wanaotufuatilia online wenye vazi la haki ya Kristo hawajawahi ona dhambi ndani yao Yasikia mtu anasema amina mahali. Wenye vazi la haki ya Kristo hawana dhambi ndani yao. Ukishaanza kuona leo umelala, kesho umeamka. Umeanguka dhambini leo. Umeanguka dhambini kesho. Unjue shida sio kuikimbia dhambi. Shida ni kuwa na haki ya Kristo. Adamu atangeva nguo ya namna gani? Kwa sababu naomba niwaulize swali. Shida ya Adamu ilikuwa ni kitu gani? Adamu alipotoka akakimbia bustanini kutafuta majani ya kustiri mwili wake. Niwaulize washiriki mnao nisikiliza. Adamu alipungukiwa kitu gani? Alipungukiwa haki ya Yesu, haki ya Mungu aliye hai ama alipungukiwa mavazi? Utaniambia alipungukiwa haki ya Kristo maana alipokula lile tunda akajivika haki ya wanadamu akavua vazi la haki ya Kristo na Mungu unapomvua na yeye anaondoka na vya kwake ili wewe uanze upya wewe kama wewe mimi ninatamani leo nimwambie Mungu aliye hai na wanamkutano ya kwamba Mungu siwezi kujitegemea na kutegemea wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai lakini wale Adamu akataka kumwambia Mungu najitegemea na hata Mungu alivyochelewa Adamu akamwambia akili ni nazo nina uwezo wa kutafuta manguo nguo fulani nikajivika nikaonekana nami ni mtu wa maana Mungu akashuka akamwambia Adamu hapa kuna kitu kinaitwa rhetorical question waingereza wanasema rhetorical question ni swali unalomuuliza mtu wakati jibu unalo Mungu anamwambia Adamu uko wapi 
Adamu anajificha anasema ni uchi Mungu anamwambia kwani ulikula matunda ya mti ule ndio kukataza na Mungu anajua Adamu amekula lakini anamuuliza Adamu akasema ndini ni mwanamke uliyefanya nini ulienipatia ndiye amenipeleka huku kote Mungu akamsaidia at vazi fulani haweze kuonekana mwema maana kila alitendalo mwanadamu bila kuwa na haki ya Kristo alina wema wowote machoni pa Mungu aliye hai kwa ndani ya kanisa ama hauko ndani ya kanisa naomba nikwambie hata uvae vizuri namna gani nisikilize vizuri mshiriki hata uvae vizuri namna gani kama hauna Yesu ndani yako unafanya kazi bure hata adamu angeenda akatafuta acha ile majani ya mti wa kawaida hata angefika akapata kaunda suti imedondoka bustanini hata angeipigilia akavaa na vishikizo Mungu angemuona yuko uchi maana adamu alijua anaweza akavaa vizuri na Mungu akamuona amevaa. Na ndivyo wanadamu tulivyo. Kuna wakati tunapenda kupaka mafuta mazuri tukija kanisani. Tunapenda kuvaa viatu vizuri tukija kanisani. Tukiamini na Mungu anaona viatu vyetu. Tukiamini na Mungu anaona tai zetu. Tukiamini na Mungu anaona tulivyokuja na miwani mizuri kama ya pasta Pius. Haleluya. Tukiamini Mungu anaona kabisa umeenda saluni Ijumaa. Unakutwa salumu unasema nini najiandaa na nini na sabato jamani unapika na siku hiyo baada ya sabato nakumbuka zamani vijijini sisi nyumbani huko siku ya makande ama wali katikati ya wiki unatembea na ugali mwekundu unatembea nao kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ikifika Ijumaa sasa ndio at least unaona bibi anapiga piga ungo mchele unaruka juu unasema alhamdulillah tunamshukuru bwana aliye hai maana kidogo wali umepikwa unafurahia maana tunaingia kwenye sabato lakini leo washiriki wa nundu na wote mnaotufuatilia online na wapa taarifa sabato haiandaliwi kwa wali wala makande sabato haiandaliwi kwa nguo wala kunyoa vizuri sabato inaandaliwa kwa kuvaa vazi la haki ya Kristo aliye hai maana kuna wakati tulivaa manguo mazuri haya lakini kwa Mungu tukabaki tuko uchi unajua kuna watu wanafikiri ambao hawaendi mbinguni ni wale tu wanaovaa vibaya. Kuna watu wanafikiri ambao waende mbinguni ni wale wasiokuwa na nguo nzuri, wasiokula vizuri. Nataka niwaambie hata wenye suti na tai nzuri mbinguni hawatakwenda. Maana mavazi ya duniani wanayo ila vazi la haki ya Yesu Kristo aliye hai wanapungukiwa ni watie moyo kwa jina la Yesu aliye hai paka maubili haya yanapokoma tuokolewe kwa imani kwa jina la Yesu Adam Adam akakimbia akaanza kuvaa maana Adam Mungu amemuumba kwa muktadha ufuatao aliposema let us make man na tumfanye mtu in our own image or likeness kwa mfano wetu maana ya neno mfano nitalitolea tu maana kwa haraka maana kuna watu waliwai waza wakasema wenda mfano wa Mungu ilikuwa ni sura sasa nikiwauliza wote mlioka huko ndani hivi sura ya nani huu ni sura ya Mungu Halo mwai kuwa pale jamani ni ya nani ni ya Mungu huko ndani maana mimi nikiwaangalia light sura zenu hizi nikizikuta mbinguni moja ni ya Mungu mimi nitarudi hapo maana sizielewi elewi kila sura ya mtu hapa ina kasoro unaweza ukamwona mwingine ukasema macho yake ya ovyo lakini angalia pua yako usisahau Unaweza ukasema i Mungu amenipa kapua kazuri mbona unasikio limekaa lingine kubwa lingine dogo Lakini ukiacha masikio nituje kwenye vidole vyako wewe una vidole vipana hata vieleweki vya namna gani na ni binti ila una vidole kama vya mzee Kwa hiyo huangalii lakini kila tukiangalia sasa basi umekamilika yote mbona karibu kamdomo kako nako akana shepu maalum kila mtu anakaka solo kake tu ukiangalia kuna namna hamjakaa inavyotakiwa Ndio niwaambie Mungu akumaanisha hii sura hii. Hii sura ambayo inaleta matatizo. Hii sura yenye changamoto. Mungu anaposema let us make man in our own image kwa sura na mfano wa Mungu aliye hai. Moja ya sifa aliyomuumba mwanadamu akampatia kwenye uumbaji ni mwanadamu mwenye uhuru wa maamuzi. Humans who have freedom of choice mwanadamu mwenye akili ya utambuzi na ndio
ndio maana wewe wewe hapo na Mungu hamfanani kwa sababu Mungu mbwa hajui kama kuna siku ya ibada niende kanisani na ndio maana hata Mungu akasema sabato ilifanyika kwa ajili ya nani ya mwanadamu sio kwa mbwa wala kwa paka yula elewi yula anaweza akafanya lolote tu yupo yupo tu ajielewi lakini wewe kuna kitu uliumbwa kakufanana na Mungu human mind kuna akili fulani Mungu alikuwekea utambuzi wa ziada wa wewe kutulia na kutafakali na kupanga jema na kuamua lipi zuri na kuamua lipi baya hiyo ni sifa uliyopewa nje ya wanyama wengine wote Mungu alikupendelea sasa lakini cha kushangaza ile sifa alipewa Mungu alipewa mwanadamu na Mungu tuna sifa moja anayo inaitwa kwa waingereza wanaita immutability maana ya immutability maana yake ni Mungu asiyebadilika unchangeable ni Mungu mwenye msimamo mmoja halilo lipanga miaka 1990 ndilo hilo hilo mpaka 2020 liko pale pale unajua kuna watu wanaweza wakapiga magoti kuna wakati wanamuomba Mungu kana kwamba wanataka Mungu abadili maamuzi unasikia baba hili ninalikataa mwai kuwa pale Eh wanaomba maombi ya namna hiyo hebu sikilize vizuri. Baba, hili nimekataa. Hata kama ni wewe umepanga, lakini nasema hapana. Baba nikwambia acha kuomba maombi ya namna hiyo. Cha kuomba tu mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Omba tu hivyo. Maana Mungu habadilishi na chochote. Niliwahi kuambia siku moja ya kwamba light Mungu angelikuwa anasikia machungu ya watu. Mimi ni mchungaji. Kuna wakati nikifika kitandani, kuna watu nimekuta wanaumwa, nikimtazama anavyoumwa anavyohangaika, hata kulala kwake anyooki. Dakika moja amweka mkono hivi, dakika nyingine hivi, hajatulia kabisa. Kuna wakati nashawishika kama mwanadamu, ninasema light ningalikuwa mimi Mungu. No ninasema ningelisema tu mnyanyuka kwanza ukae na kuonea huruma usifikie hatua hiyo ukafikiri wewe una huruma sana kuliko Mungu aliye hai kila jambo linalokuwa gumu kwenye maisha ama kwenye maamusi mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe maana hawezi badilika wanadamu tunapanga wanadamu tunafikiria niliwahi kwenda na kumbuka hospitali mmoja juzi nikiwa tuna makambi Kenya nikafika kijana mmoja amefariki tu juzi amefariki juzi hapo nikamkuta yule kijana amepigwa na kansa nilipomwangalia upande mmoja wa sura yake macho yameharibika yote tayari yameanza kuwa na rangi ya tofauti lakini upande huo wote ni kama umekwisha mguu wote umeharibika anabebwa tu anakalizwa kwenye kile kiti anasukumwa nikiwa na vijana wa kanisa moja linaloitwa Eldoret Eldoret East tumeenda kumtembelea kwenye ile hospitali ukafika pale nilipoletewa yule kijana wengi walifikiria labda pastor Pius hapa atasema ninakwambia kwa jina la Yesu leo simama na utembee nikasema hivi kabla mimi sijaja hapo Mungu alikuwa ana macho Mungu alikuwa aona nikauliza wale vijana mlikuwa muombi wanasema tunaomba kila wakati tunamuombea nikaelewa mlichokuwa mnaomba na ninachoenda kuomba Mungu ni yule yule ilicho kifanya nikamuita yule kijana wakamkaliza kwenye kiti tukaimbe nyimbo mbili tatu tukamtia faraja nikasema maneno yafuatayo kijana ninakutia moyo tubu dhambi zako mbele za Mungu aliye hai mwambie baba usamee kila kosa lako mjipeleke kwa Mungu mwambie baba naamini wewe ndio unaweza kuniokoa kwa imani sina uwezo wa kujiokoa mwenyewe alafu sikupi wala ya uponyaji maana hata usipopona duniani kama wote tutaokolewa kwenda mbinguni kule tutakutana tukiwa wazima sasa mimi siangalii hali ya sasa ninaangalia hali yako ya milele hata kama Mungu atakaa kimya msikilize washiriki vizuri wanadamu wengi huwa tunaangalia tatizo kwa wakati usika hatuangalii baada ya miaka mitano hali itakuwaje naomba nikwambie hata unapomtendea ubaya mwanadamu mwenzako usiwaze leo ubaya huo unapompata 
waza miaka mitano ama kumi ijayo maana ubaya hautaishi na Mungu yupo hawakuelewa nikamwambia yule kijana wewe tubu dhambi zako tubu mambo yako mwambie Mungu ninakuamini napenda uniokoe natamani hata nisipopona mfalme nikutane na wewe paradiso yule kijana akatamka maneno kwa ujasiri nami nikasema na kuombea baba kama ni mapenzi yako naamuru huyu kijana kwa mamlaka ya jina lako aamke kitandani na kama si mapenzi yako basi aje kupumzika katika pendo lako takatifu nilipovuka boda tu Kenya na Kanyaga Tanzania baada ya wiki moja nikambiwa mchungaji alikuwa anaitwa Austin Austin ameaga dunia mimi sikuwaza chochote nilifurahia mbele za Mungu aliye hai na sio huyo tu juzi juzi tena kwenye simu kwenye simu hapa ni juzi tu kabla hatujaza net event kijana mwingine tu mama yake yuko South Africa akanipigia mchungaji naomba uwe Bennett na huyu kijana wangu anaumwa sana alikuwa hapo geita mpaka wanaenda kumpunguzia maji tumboni maana maji yamezidi wanapunguza kabisa wanamrudisha kijana akanipigia simu mchungaji hata kula nasikia kitu kinakwama hapa wenda ni mashetani wenda ni mizimu wenda ni vituko nikamwambia baba sina muda wa kukemea mizimu sina muda wa kufanya chochote maana ukiwa na Mungu una vyote kuna wale wanaojisahau yani unamkuta mtu hata jina la Mungu hana ndani yake ila kisa amekuelezea shida yake na we una Mungu unaanza baba saidia a a Mungu anatamani watu wamjue sio awe Mungu akutatua matatizo yao acha Mungu ajulikane kwenu akisha julikana matatizo si jambo kubwa kwa Mungu aliye hai tumfahamu Yesu kwa jina la Yesu aliye hai sasa yule kijana alivonieleza yote nikamwambia tu sasa nimekupigia kama mchungaji nikampa maneno ya heri maneno ya faraja na kumfundisha Mungu wa kweli nikamwambia patana na Mungu wako moja mbili tatu akanipigia simu juzi usiku ambia mchungaji leo hali imekuwa mbaya hata kula nimeshindwa nikamwambia acha ukwame kula duniani tutakula vinono mbinguni haleluya nikamwambia tena fumba macho tuombe tukaongozana sala ya toba tukaomba kwa jina la Mungu aliye hai saa 12 siku tuliyofungua mkutano wa asubuhi nikapigiwa simu mchungaji Emmanuel amelala msimizi mimi nikasema asante baba maana nashukuru amelala katika pendo lako takatifu na watia moyo kwa jina la Yesu aliye hai wanadamu tumeumbwa tukapewa uhuru wa kuchagua tunapoambiwa tuna sura na mfano wa Mungu aliye hai Mungu ametuumba tukiwa na utambuzi ndani yetu kuchagua lipi jema na lipi baya na kama Mungu ni immutable na kama Mungu abadiliki niliulizwa nyasaka kwa washiriki wangu akanambia pasta kama Mungu ni mtu wa uhuru namna hiyo vipi tukienda mbinguni akanyanyuka tena mtu mwingine kama shetani vile vile tukarudi kwenye maisha yale itakuwaje maana Mungu abadiliki nikamwambia ni kweli hata tukienda mbinguni Mungu hata tuwekea microchip ya kuwa tuna akili hii bado tutabaki vile vile kama utaamua kuwa shetani mpya shauli yako lakini nikamjibu jibu moja unajua bwana kwa mateso tuliyoyapata dunia sidhani kama kuna mwanadamu atakubali kushawishiwa wenda ukiwa ibirisi utakuwa ibirisi peke yako maana mimi kwa mateso ndio pitia niko mbinguni unaniambia tena baba nafikiri mimi ni shetani wa pili nitakambia baba msoto niliyopitia duniani unatosha haleluya nimeishi kwa tabu nimekula nyanya chungu nimekula daga tunaita misumari nimekula maharage vitu vya nimekula mpaka nimechoka unirudisha tena kule kule nenda wewe maana nilikombolewa kwa imani na neema ya Yesu Kristo aliye hai tusimame
nimekupa uhuru wa kuchagua kijana wangu japo nimekuumba mimi i created you by my own righteousness na adam aliumbwa akiwa na haki ya mungu aliye hai sisi hapa leo naomba mnisikilize baada ya dunia kuanguka dhambini hakuna anayezaliwa akiwa na haki ya mungu tena tunadhaliwa kwenye dunia ya dhambi tunazaliwa tukiwa tumeathirika ndio maana kuna wanaozaliwa wameshaathirika wana machangamoto mengi wote tunaokolewa kwa fakta moja tu kwa neema ya Yesu Kristo aliye hai na maana yake ni nini ni kwamba sisi wote tunaokombolewa kwa hiyo neema niwakumbushe tu jambo moja ya kwamba kama Adam aliumbwa akiwa na haki ya Mungu baada ya kuipoteza hiyo haki tunaipokea kwa njia ya imani tena we receive it by faith tunaipokea kwa imani sio kwa kuzaliwa tunazaliwaje tunazaliwa upya kwa njia ya imani ndio maana tunasema lazima uikili imani ya kwamba ninamkili Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yangu hiyo ndio njia pekee ya wokovu wako na mimi maana wote tunazaliwa tukiwa tumeathirika tukiwa tuna matatizo na mshuhudia mchungaji wangu mmoja nilimfurahia sana yeye alisema mchungaji hata wanadamu hata wizi hawafundishwi kuna katoto kanazaliwa kutoka tumboni mwa mama yake siku mbili siku tatu kamekuwa kuwa unashangaa mama akitoka kanafungua kopo la sukari kanapiga mama akija kanafunika kalifundishwa na nani ni kadhambi haka kamezaliwa kametumwa dukani kamepewa shilingi hamsini hata chenchi kana vizia mama siasahau nikanunue pipi hakajafundishwa hizo tekniki na mtu yoyote yani nikajambazi kalitolewa tumboni kamekuja kakiwa kana matatizo chungu nzima haka nako kana isubiri neema ya Yesu Kristo aliye hai usije ukakaona tu katoto kadogo kapathfinder ukakaamini sana mwai kuwa pale kuna vijamaa huu vina tekniki za hatari sana kwa hiyo virisha vimezaliwa vikiwa na ujangiri vingine vina namna zao za kuishi kama tulia tu kana kulia timing unasikia mchungaji akisahau miwani hii kwenye dawati isimpelekei napita nayo kalifundishwa na nani hapana kanajua tu hii nikisema ukweli nitaambiwa ni katoto kadogo kamevunja glass mama akifika nyumbani eh hey, nani kavunja glass nani akasema kwa nini nikisema nitachapwa an righteous human mwanadamu asiye na haki ya Kristo mwanadamu alianguka dhambini anaitegemea neema ya Yesu Kristo aipokee kwa njia ya imani hivyo ninawakaribisha ndani ya wiki hii jipangeni kutumia uhuru wa kuchagua kupewa kuipokea imani ya Yesu Kristo aliye hai kwa ngapi wanasema jioni ya leo ninatamani na mimi kama nikukombolewa kama nikuokolewa kwa kurudisha mahusiano yangu na Mungu kwa njia ya imani hiyo basi na mimi niwe miongoni mwao wanyoeshe mikono yao juu anaisema imani hiyo imani iliyo kuu imani kwa Mungu aliye hai na itamani na mtamani mfalme bwana wabariki sana baba baba na mfalme wa amani na kushukuru sana kwa jioni ya leo tumeona tumeona ya kwamba tulizaliwa tukaumbwa na wewe tukiwa na vazi la haki lakini tukalipoteza mwanadamu akakimbia akaanguka dhambini akaanzisha haki yake yeye lakini Mungu mwanadamu akaanza kutenda mema akajaribu kujifika nguo asiwe uchi ili tu aonekane mwema mbele zako kumbe wema wowote usiokuwa na jina la Yesu haufai umetufundisha kukutegemea wewe umetufundisha kurejesha imani yetu kuipeleka kwako maana hatujazaliwa tukiwa na vazi la haki tumezaliwa tukiwa na kasoro nyingi mkutano mzima tumekili mbele zako tunaitamani imani hiyo tuokoe baba tunatamani kukuamini wewe tushindie tushinde pamoja nawe tuone ufalme wako kwa jina lako Yesu amen Barabara kabisa imekuwa ni jioni njema ni jioni makini sana 
ambayo tumesogezwa karibu na Yesu Kristo kwa kujua eh, anguko la mwanadamu sehemu ya pili imetubariki mm. uh, sana zifanyie hata kama umevaa nguo hivi umependeza lakini pia bila vazi la Yesu ni bure mm, ni bure hata kama huwa umevaa tai umevaa suti kama hujavaa haki ya Yesu bado ni bure ni somo makini sana kutoka kwa mchungaji Pius ya damu ambaye amekuwa baraka katika siku hizi ambazo tayari tumekwisha kuwa nazo tangu jana siku ya kwanza na leo siku ya pili lakini hata siku ya ufunguzi ile Jumamosi pia tulipata kidokezo kwa kila ambacho tutaenda kukipata kwa majuma mawili lakini tumpitishe mtazamaji katika uh, jumba ambazo umetutumia kwa siku hii leo nikianza na lady ya mapenzi anasema barikiwa sana mama kwa somo zuri uh, hilo ni somo la afya lakini pia uh, Jennifer Thomas anasema bwana asifiwe na sikiliza nikiwa morogoro Mungu abariki amen uh, Jennifer Thomas barikiwa mama kwa somo zuri lakini pia Bambase Joseph anasema mbarikiwe sana mtazamaji pia tunaomba radhi kwa changamoto ya sauti ambayo imekuwa ikitokea hiyo ni kutokana na changamoto za kiufundi ambazo nadhani kuanzia kesho mambo yatakuwa mazuri kwa hiyo mtazamaji usiache kufuatilia matangazo haya kwa sababu matendo media ni kwa utume unaopa popote pale tunafika na kwa uzuri kabisa lakini pia tushukuru kwa wale ambao wamekuwa kutufuatilia kwa sababu matangazo haya yamekuwa kiroka pia kupitia YouTube channel ya Get the Point kutoka kule Kenya ambao wamekuwa pia wakitufuatilia mbasha la hapo lakini pia Active Dreams kutoka Dar es Salaam hii pia ni YouTube channel ambayo mm. watazamaji wamekuwa wakitufuatilia lakini pia tukumbuke matangazo haya yapo chini ya udhamini mnono kabisa wa shule ya msingi English inamela English mm. media ambapo pia eh mm. hao wame, wametufanya sisi wepo hapa matendo media ndio mm. wametuudhamini katika kuhakikisha kwamba matangazo haya pia yanafika vizuri kwa wengi tuwashukuru sana uh, ile mela english media hata wewe mtazamaji na uliyako hapa una nafasi pia kubwa ya kuweza kupeleka mtoto wako hapo kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo mengi zaidi shukrani pia kwa msimamizi ambaye ametupatia nafasi ya kuweza kurusha matangazo haya kupitia hope media and gbf lakini pia hope media snc sauzi nyanza Uh, matangazo yamefika kwa uzuri kabisa. Mm. Uh, pia kesho ni siku uh, tukutane muda na wakati kama ule ambao tumeanza. Mimi naitwa Grace Emmanuel. Naitwa Zefania Lucas. Kwa hapa wote ambao wanafanikisha matangazo haya mtazamaji kesho nayo ni siku tukutakie wakati mwema.